Dobra, opowiem Wam, co najzdolniejsza z młodych pisarek, nie, rzeźbiarek, między innymi sądziła o... <śmiech> Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio, nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku, który poświęcony jest Katarzynie Kobro, opowiem Wam, co najzdolniejsza z młodych rzeźbiarek sądziła między innymi o akademickiej sztuce urzędowo-biurokratycznej i jej frontalnych klocach. Zapraszam. Katarzyna Kobro urodziła się w roku 1898 w Moskwie, w dobrze sytuowanej mieszczańskiej rodzinie. Jej matka była pianistką, ale tak jak większość kobiet, mam wrażenie, w tamtym okresie porzuciła swoją karierę na rzecz prowadzenia domu i wychowywania dzieci. Ojciec Katarzyny był kupcem, bardzo dobrze zarabiał, także był w stanie zapewnić rodzinie no, dość wysoki status społeczny. Katarzyna miała kilkoro rodzeństwa, ale podobnie jak jej siostry, nie pałała miłością do gry na fortepianie, za to uwielbiała pływać, tak jak jej ojciec zresztą, który miał swój prywatny jacht i w każdej wolnej chwili żeglował. Katarzyna również interesowała się przyrodą, kochała zwierzęta, więc ojciec myślał, że być może w przyszłości zostanie albo lekarzem, albo stomatologiem, natomiast Katarzyna właściwie bardzo szybko stwierdziła, że chce zostać rzeźbiarką, i była też takim dzieckiem, dla którego robienie tego, czego się chce, było właściwie najważniejsze i, no i postawiła na swoim. Kiedy wybucha rewolucja bolszewicka, rodzina Katarzyny stara się jak najdłużej żyć normalnie, pomimo szalejącej inflacji, ogromnej drożyzny. Służba wciąż podaje im do stołu, pali w piecu. Matka Katarzyny organizuje cotygodniowe spotkania salonowe, gdzie deklamuje się wiersze, dyskutuje, gra na pianinie. Katarzyna kończy gimnazjum. Jest to gimnazjum, które zostało przeniesione z Warszawy do Moskwy. Otrzymuje świadectwo maturalne, dyplom nauczycielki domowej i prawdopodobnie dlatego, że sytuacja w Moskwie była coraz gorsza i też jej rodzina no, mimo wszystko coraz bardziej odczuwała wojenne nastroje. Zdaje na studia i dostaje się właśnie na rzeźbę do Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Kiedy Katarzyna ma 18 lat, podobnie jak większość innych dobrze urodzonych panienek, postanawia służyć jako wolontariuszka w moskiewskim szpitalu, do którego trafiają żołnierze, którzy zostali ranni na froncie. I tam właśnie spotyka po raz pierwszy Władysława Strzemińskiego, który jest starszy od niej o 5 lat, jest absolwentem inżynierii wojskowej i po roku właśnie bycia na froncie Przyjeżdża do, właściwie jest eskortowany do szpitala moskiewskiego i na skutek obrażeń, których doznał. W trakcie walk zostaje mu amputowana noga, ręka oraz traci prawie w całości wzrok na jedno oko. Władysław Strzemiński jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ właściwie całą swoją przyszłość wiązał z karierą wojskową. I to, co się wydarzyło na froncie i rany, których doznał, jego przyszłość właściwie przekreśliły. Także sam fakt, że spotkał w tamtym okresie Katarzynę Kobro, która opowiadała mu o swoich studiach, o sztuce, pokazywała mu swoje rysunki, spowodował, że Strzemiński zaczął myśleć o sztuce jako czymś, czym mógłby się w przyszłości zajmować. Kiedy Katarzyna Kobro studiuje rzeźbę w moskiewskiej szkole w Rosji, Rozwija się awangarda, głównie za sprawą bardzo bogatego fabrykanta, kupca Szczukina, który do Rosji, do Moskwy sprowadza dzieła malarzy takich jak Picasso, Degas, Monet. Podobno nawet sam Matisse wieszał na jego ścianach swoje płótna. I początkowo oczywiście uważano, że Szczukin robi wielką krzywdę swojemu narodowi, sprowadzając takie bohomazy. Natomiast... Po jakimś czasie, kiedy Lenin doszedł do władzy, stwierdził, że ta galeria jest na tyle wartościowa, a trzeba powiedzieć, że prawie 300 dzieł Szczukin zgromadził. Także ta kolekcja została znacjonalizowana i Szczukin ostatecznie wyemigrował do Francji. Faktem jest, że właśnie dzięki jego inicjatywie i jego ogromnej pasji, ale też jakiemuś wyczuciu, co wkrótce będzie tak bardzo cenione. Młodzi artyści mogli inspirować się czy to francuskim kubizmem, czy włoskim futuryzmem e, i tak między innymi mieszając te style i też wprowadzając oczywiście mm, własne środki wyrazu 
powstał rosyjski kubofuturyzm i kiedy Katarzyna była już właściwie absolwentką i sama zaczynała tworzyć, sztuka bezprzedmiotowa w Rosji była takim usankcjonowanym zjawiskiem. Sztuka nowoczesna stała się dla młodych artystów czymś w rodzaju nowej religii. Zresztą nic dziwnego, ponieważ nawet władza popierała takie zapędy młodych, uważając, że to właśnie oni będą twórcami nowego państwa. Także Katarzyna była przesiąknięta ideami rewolucyjnymi i całkowicie się im poświęcała, chcąc, aby właśnie sztuka użytkowa wyznaczała nowym pokoleniom nowe struktury, formy życia. Władza chcąc wesprzeć tego typu dążenia, proponowała nowe formy edukacji, szkolnictwa, także młodzi artyści mogli wybierać sobie na przykład pracownie bez nauczycieli, jeżeli byli skrajnymi indywidualistami albo anarchistami. Także na pewno dla twórców awangardowych w Rosji w tamtym momencie, mniej więcej w roku 1919, był bardzo dobry okres. Te idee rewolucyjne zawładnęły w bardzo dużym stopniu myśleniem Katarzyny i na przykład po dostaniu się na studia od razu wyprowadziła się z domu ponieważ właśnie nie było to dobrze widziane, żeby studenci mieszkali razem ze swoją rodziną. Raczej żyli razem, pracowali razem, funkcjonowali na co dzień w ten sposób. A też z drugiej strony sytuacja rodziny Katarzyny znacznie się pogorszyła i tak jej matka i siostra zostały wepchnięte do jednego pokoju, ponieważ pozostałe pokoje z ich mieszkania zajęły inne rodziny. I żeby matka Katarzyny mogła się w ogóle utrzymać, zaczęła z córką sprzedawać lemoniane dla targu. Także czasy świetności, czasy dobrobytu, rodziny Katarzyny Kogro bezpowrotnie zostały utracone. To właśnie na uczelni ponownie spotykają się drogi Kobro i Strzemińskiego, ale Strzemiński studiuje na uczelni tylko przez rok. I w ciągu tego czasu staje się niezwykle popularny, ceniony, jest niezwykle charyzmatyczną osobą i właściwie wszędzie, gdzie się pojawia, przyciąga tłum słuchaczy. Po raz trzeci spotykają się w Spoleńsku w 1920 roku i tam wspólnie kierują oddziałem grupy krzewicieli nowej sztuki. Katarzyna tam między innymi uczy, rzeźbi, projektuje druki, scenografie, kostiumy teatralne. I razem na tyle dobrze się dogadują, że w którymś liście właśnie ze Smoleńska do Moskwy Katarzyna zawiadamia matkę tak między słowami, że a poza tym wyszłam za mąż, oczywiście za Strzemińskiego. I już w tamtym czasie, kiedy Katarzyna miała 22 lata, trochę śmiano się pod nosem, że odrzuca absolutnie wszystko w sztuce nawet sztukę bezprzedmiotową. Młode małżeństwo jest niezwykle aktywne, są pełni pasji. W swoim mieszkaniu Strzemiński prowadzi wykłady dla wolnych słuchaczy. Katarzyna Kobro tworzy tam między innymi konstrukcje wiszące z przedmiotów, które znajduje na podłodze ich mieszkania, a był tam istny rozgardiarz. I tak powstaje rzeźba ze stalowej obręczy, piły do metalu, żelaznego koła i krzyżaka. Czasy świetności rosyjskiej awangardy, ale przede wszystkim artystów awangardowych, powoli się kończą. Lenin oficjalnie ogłasza, że jednego z futurystów należy wychłosać za jego futuryzm, że Majakowskiego należy drukować w bardzo małej ilości egzemplarzy, tylko dla bibliotek i dziwaków. Powoli artyści awangardowi tracą posady, poparcie i właściwie wkrótce już w Rosji zapanuje realizm socjalistyczny jako główny i właściwie jedyny obowiązujący styl. I strzemiscy widzą te zmiany jako zamach nie tylko na ich twórczość, ale w ogóle na twórczość i kulturę rosyjską i nie widzą możliwości tworzenia w kraju, w którym ta twórczość jest i wolność są blokowane i ograniczane. Także w momencie, kiedy Chagall emigruje do Francji, Kandiński do Niemiec, strzemińscy też postanawiają uciec z kraju i marzą o Paryżu, ale ostatecznie jadą do Polski. Małżeństwo na jakiś czas zatrzymuje się na Wileńszczyźnie, gdzie mieszkała rodzina Władysława Strzemińskiego. Natomiast ten okres był bardzo trudny dla Katarzyny, ponieważ została bardzo oschle, wrogo przyjęta przez najbliższą rodzinę męża. 
Matka Strzemińskiego życzyła jej bezdzietności, ponieważ uważała, że skoro Władysław jest kaleką, to, ka- to Katarzyna musi się nim zajmować jak dzieckiem. Po drugie, była narodowości rosyjskiej, więc jakby nie tylko w domu traktowano ją jak wroga, ale również na ulicy ludzie potrafili spluwać jej pod nogi albo wyzywać od kacapek. W roku 1924 Katarzyna i Władysław biorą ślub w Rydze, w obrządku katolickim, po to, żeby Katarzyna mogła uzyskać polskie obywatelstwo, biorą ślub w obecności ojca i siostry Katarzyny. I to jest też taki ostatni moment, kiedy Katarzyna ubiera się jeszcze po mieszczańsku. Później będą sami sobie projektować ubrania, które są bardzo geometryczne, które wręcz przypominają jakieś architektoniczne formy, a nie na przykład suknie. Katarzyna też bardzo często nosiła czepek na głowie, który przypominał czepek pływacki, także Całkowicie wyglądali jak para młodych artystów. Młode małżeństwo jest bardzo aktywne, właściwie wszędzie gdzie mieszkają stają się bardzo szybko popularni. W Rydze nawiązują kontakty, wystawiają się, nawiązują również kontakty z awangardowymi artystami w całej Europie. W Rydze Katarzyna wystawia swoje konstrukcje wiszące, które niestety do dnia dzisiejszego już nie są znane. Są bardzo aktywni, pełni pasji, pełni marzeń, ale żyją bardzo skromnie, co zresztą im nie przeszkadza, ponieważ są zafascynowani sztuką którą będą żyć przez całe życie właściwie i na przykład kiedy zapraszają swojego przyjaciela Przybosia do koluszek mówią mu, żeby zabrał poduszkę, ponieważ nawet takich podstawowych rzeczy nie mieli w tamtym czasie. Swoje najciekawsze, najbardziej nowatorskie dzieła tworzą w Szczekocinach, zresztą właśnie w takich małych miejscowościach najczęściej mieszkali. Myślę, że głównie ze względu na koszty życia, które pewnie na prowincji były dużo niższe niż w większych miastach. To właśnie tam Katarzyna oblicza rzeźbę, tworzy koncepcję, swoją teorię na temat tego, jak dzielić linie i płaszczyzny rzeźby trójwymiarowej i jak rzeźba powinna otwierać się na otoczenie, wchodzić w przestrzeń. To był też taki okres, kiedy strzemińscy zaprzyjaźniają się z warszawskimi architektami i między innymi właśnie z tą grupą wystawiają się w Nowym Jorku w roku 1926 na międzynarodowej wystawie sztuki teatralnej i tam w Warszawie również zostawiają swoje rzeźby, ponieważ nie mają na tyle pieniędzy, żeby ciągle je gdzieś przewozić na różne wystawy. Katarzyna w tym czasie wystawia się między innymi w Paryżu, w Warszawie, w Poznaniu i niestety po jednej z takich wystaw w Poznaniu giną jej rzeźby i to był jeden z powodów, dla którego strzemińscy od tej grupy się odłączyli. Natomiast ten czas, kiedy oni razem współpracowali, wywarł na strzemińskich dość duży wpływ, ponieważ no chociażby dlatego, że Kobro projektowała razem ze Strzemińskim, czy to przestrzeń miasta, czy to konkretne budynki, na przykład kiosk, w którym sprzedaje się tytoń, albo przedszkole funkcjonalne, które po wielu latach też zachwycało właśnie proporcjami, czy pomysłem Kobro, żeby zamiast ścian wprowadzić szkło, dzięki czemu budynek takiego przedszkola otwierał się na słońce. Z Koluszek, gdzie aktualnie mieszkają, mają bardzo blisko do Łodzi i stwierdzają po jakimś czasie, że jest to miejsce, w którym mogliby zamieszkać. Uważali, że w Warszawie mieszkają artyści, którzy nic nie wiedzą, tylko raczej stwarzają takie pozory, że Łódź ma lepszą tradycję i lepsze środowisko artystyczne niż Kraków i że właśnie w tym mieście mogliby stworzyć kolekcję, międzynarodową kolekcję sztuki nowoczesnej i dzięki temu, że władza Łodzi była bardzo przychylna ich pomysłom, tak faktycznie się zdaje. Strzemińscy przeprowadzają się do Łodzi i tam zaczynają bardzo aktywnie działać. Między innymi właśnie z ich przyjacielem Przybosiem tworzą grupę AR od awangardy rzeczywistej albo jak wolał Przyboś od artystów rewolucyjnych i razem działają, razem działają na rzecz nowoczesnej sztuki, która znajdowała wyraz w poezji, w malarstwie, rzeźbie, ale też w wielu innych dziedzinach, takich jak architektura. Łódź już w tamtym okresie była uważana za niebezpieczne miasto, także chyba od zawsze miała słabą opinię, chociaż ja uważam akurat, że to miasto jest fantastyczne, uwielbiam Łódź. 
I faktycznie za sprawą Strzemińskich stała się już nie miastem niebezpiecznym i złym, tylko miastem awangardowym, ponieważ to właśnie w Muzeum Miejskim powstała bardzo nowoczesna i rzadka galeria sztuki nowoczesnej i wielu artystów z Europy zjeżdżało do Łodzi, żeby podpatrywać czy to Strzemińskich, czy żeby oglądać galerię, która powstała z ich inicjatywy. Strzemińscy na pewno dostrzegali, że Łódź jest bardzo zróżnicowanym miastem, że wokół bardzo bogatych willi fabrykantów, pałaców fabrykantów są zgromadzeni robotnicy, którzy żyją w ogromnej biedzie że w wielu częściach miasta nie ma ani kanalizacji, ani dostępu do bieżącej wody. I między innymi w związku z tym Strzemiński opisał swój pomysł, jak można sfunkcjonalizować miasto. I właśnie jego projekt został wydany w 1947 roku i nosi tytuł Łódź sfunkcjonalizowana i wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Oboje bardzo starają się, żeby sztuka nowoczesna trafiła pod strzechy i żeby przenikała życie codzienne ludzi, ale też jakby całego społeczeństwa, czy właśnie całego miasta i między innymi właśnie tego nauczają w szkołach. Zresztą mieli też świetne predyspozycje do tego, żeby uczyć innych. Katarzyna Kobro na przykład uczy estetyki w wystroju wnętrz albo zasad kompozycji właśnie takiej użytkowej i mają nadzieję, że właśnie sztuka nowoczesna, którą tworzą, ale też o której mówią, o której piszą, będzie ułatwiać codzienne funkcjonowanie wszystkich ludzi. Zdarzało się, że Katarzyna tworzyła wbrew swoim teoriom i wbrew swoim poglądom, na temat rzeźby i tak na przykład tworzyła kobiece akty, które bardzo przypominały właśnie takie kubistyczne formy, bryły, bardzo zbite, które stanowiły całkowite zaprzeczenie właśnie rzeźby, o której ona mówiła, ale robiła to w ramach odskoczni, w ramach odpoczynku i bardzo często właśnie rzeźbiła takie kobiece akty, które były całkowicie nieerotyczne, które przypominały raczej jej sylwetkę, taką przygarbioną, skurczoną. Często rzeźbiła nago i podobno raz otworzyła właśnie w takim stroju uczennicy Strzemińskiego, ale zupełnie jakby nie przejęła się tym, po prostu wróciła do swojego pokoju i tam nadal tworzyła swój akt. To, czego Katarzyna nienawidziła dosłownie, to były popiersia, to były rzeźby, które miały wysławiać mężów stanu i wyrażała się o nich bardzo negatywnie. Widziała w nich upadek rzeźby i wydaje mi się, że warto przeczytać jej słowa na temat właśnie ludzi, którzy według niej nie rozumieli, czym jest rzeźba i którzy tworzyli ciężkie jak kloce bryły tylko po to, żeby wystawiać je potem na placach albo ustawiać sobie je nie wiem, na półeczce w, w domu. Była niezwykle ironiczna, dosadna i w punkt wyrażała się na temat tego, czego nienawidziła w rzeźbie. Małżeństwo ma absolutnie świetny czas. Zostają zaproszeni do grupy, takiej międzynarodowej grupy artystów awangardowych, która została założona w Paryżu. Po drugie do Łodzi zjeżdżają właśnie artyści z całej Europy, żeby podpatrywać działalność strzemińskich i oglądać międzynarodową kolekcję sztuki nowoczesnej, która świetnie prosperowała i coraz bardziej się powiększała. Po trzecie Strzemiński też w tamtym okresie dostał nagrodę z Zarządu Miejskiego, rzędu 10 tysięcy złotych. Także z pewnością byli zdumieni, uradowani, że i awangarda, i sztuka nowoczesna rządzi łodzią, chociaż z drugiej strony mieli tyle samo zwolenników, co przeciwników. I na przykład w trakcie wręczenia nagrody były protesty po prostu. Ludzie, artyści, którzy sprzeciwiali się działaniom strzemińskich, protestowali i na przykład złośliwie mówili, że jest to być może zasiłek inwalidzki, a nie nagroda za twórczość Strzemińskiego. Oczywiście małżeństwo cieszyło się nie tylko z nagrody, ale również z tego, że w końcu mieli 
podreperowany budżet, ponieważ ich pensje nauczycielskie były bardzo niskie w porównaniu z, z wysokością nagrody, także no z pewnością był to taki czas, kiedy troszkę lepiej im się żyło niż zwykle. Strzemińscy w obyciu byli dość trudni, byli bardzo apodyktyczni, bardzo narzucający innym swoją wizję, swoje teorie, swoje koncepcje i tak między innymi, kiedy dostali się do zrzeszenia artystów plastyków, zarządzili od razu czystki i wyrzucili twórców, którzy albo dawno się nie wystawiali, albo w ogóle nie tworzyli, albo tworzyli, ale na dużo niższym poziomie. Także zdecydowanie można powiedzieć, że mieli wrogów, z drugiej strony wydaje mi się, że w tym też tkwiła jakaś ich siła, jakaś niezwykła charyzma i, i, i to, że potrafili też wokół siebie budować jednak em, wszędzie grupy ludzi aktywnych, czy to słuchaczy, studentów, czy też e, innych twórców. W pawilonie w Parku Sienkiewicza powstał Instytut Propagandy Sztuki, gdzie właśnie... E, Strzemińscy razem z innymi awangardowymi artystami tworzyli artystyczną elitę miasta Łodzi. E, tam spotykała się grupa AR, która wielbiła sztukę nowoczesną, która uważała, że właśnie dzięki tej sztuce będzie w stanie e, coś dać nowym pokoleniom, ale też e, po prostu tworzyć nową przyszłość. E, I tak jak wspominał na przykład e, Marian Minich, który był dyrektorem e, w tamtym okresie Miejskiego Muzeum, na przykład rościli sobie prawo do międzynarodowej kolekcji. E, oczywiście jakby dzięki nim ta e, kolekcja powstała, ale no, jakby nie byli jej właścicielami, także mm, często ich e, ta chęć kontroli, chęć e, trzymania pieczy nad wszystkim była dla innych e, nieznośna. W roku 1933 małżeństwo przeprowadza się na nowo wybudowane osiedle bloków mieszkalnych, jest to osiedle bardzo nowoczesne, jak na standardy łódzkie poziom e, jest bardzo wysoki, jest tam elektryczność, e, kanalizacja, dostęp do bieżącej wody i już mieszkają tam przyjaciele, znajomi e, małżeństwa strzemińskich, e, artyści, inteligencja. Także strzemińscy są bardzo zadowoleni, że w końcu poziom ich życia trochę wzrósł. Niestety z różnych powodów nie wykorzystują swojej wiedzy i umiejętności do tworzenia przestrzeni mieszkalnych w swoim mieszkaniu. Prawdopodobnie dlatego, że nie przywiązywali wagi do tego właśnie, jak wygląda ich dom. Raczej głównie przebywali poza mieszkaniem, a podejrzewam, że właśnie swój kąt traktowali jak po prostu miejsce do albo pracy, albo do spania. Sąsiadki wspominają z tamtego okresu, że Katarzyna zupełnie nie, nie potrafiła zająć się domem, także musiały ją uczyć zmywania naczyń, gotowania. Podobno raz stojąc nad stertą brudnych talerzy stwierdziła, że nie będzie tracić czasu na mycie naczyń i wyrzuciła brudny talerz przez okno. Wydaje mi się, że była to kwestia tego, że po prostu ona wychowywała się w domu, gdzie była służba, także być może nie była zmuszona do, do wykonywania takich rzeczy. Po drugie, oboje raczej, tak jak powiedziałam, e, głowę mieli zajętą zupełnie czymś innym. E, zajmowali się przede wszystkim tworzeniem, edukacją innych, e, pracą e, i to temu poświęcali swój czas. A po trzecie, też Katarzyna... E, była zdana całkowicie na siebie, ponieważ Władysław był kaleką, więc e, nie mógł jej w żaden sposób pomóc. E, także wszystko było na jej barkach i pewnie to też był jakiś powód, dla którego wolała się tym nie zajmować. E, podejrzewam, że i tak była przeciążona różnymi obowiązkami. Kiedy Katarzyna Kobro przebywa w Zakopanem, nie kto inny jak e, wariat skrupówek, czyli Witkacy, o którym już też nagrałam odcinek, e, zrobił jej portret. Katarzyna i Władysław nie do końca cenili sztukę Witkacego, ale kilka jego prac wisiało w kolekcji sztuki nowoczesnej. No i też portret Katarzyny wisiał u nich w mieszkaniu do 1945 roku, po, tym, po tej dacie niestety zaginął. Natomiast no, Katarzyna musiała być zadowolona z jego pracy, ponieważ taka była dewiza też firmy portretowej, którą prowadził, czyli 
że klient ma być zadowolony i wszelkie nieporozumienia nie są mile widziane. To, co też dał Katarzynie Witkacy, to przyjaźń na całe życie, ponieważ on robił takie eksperymenty z ludźmi, poznając niektóre osoby na zasadzie kontrastu, na zasadzie różnicy temperamentów, osobowości i tak faktycznie poznał Katarzynę z jej przyszłą przyjaciółką na całe życie. I tak to się rozwinęło właśnie. Strzemińscy praktycznie co roku wakacje spędzają w chałupach. Jest to rybacka miejscowość, no wiadomo, znana. Natomiast w tamtym okresie bardzo popularny był Sopot. Jednak głównie Sopot przyciągał bogaczy, polityków, artystów i strzemińskich po prostu nie było stać na to, żeby nie wiem, przebywać w kasynach czy żywić się w drogich restauracjach i kawiarniach. Dlatego właśnie wybierali cichą, spokojną wioskę rybacką. Tam również nie żyli ponad stan, bo sami sobie gotowali, parzyli kawę. I właśnie stamtąd pochodzą pejzaże, które, pejzaże nadmorskie, które były inspirowane widokiem na Zatokę Pucką. W tamtym okresie też Katarzyna miała sporo wrogów albo wrogiń, ponieważ podejrzewano czy tam nawet zarzucano jej, że ma romans z Jerzym Stępowskim, który był e, takim bawindankiem, y, przystojniakiem, poliglotą, światowcem, podobał się wielu kobietom, chociaż niektórzy mówią, że był homoseksualistą. Faktem jest, że pisał e, z Katarzyną listy, utrzymywali korespondencję właśnie listowną, e, utrzymywali korespondencję w języku rosyjskim i z tej relacji przetrwał jeden list z 1934 roku i tak naprawdę chyba nie ma jakichś konkretnych dowodów na to, że faktycznie łączyła ich jakaś bliższa relacja, ale w związku z tym, że podejrzewano ją o romans, była nazywana kobrą, flamą, wampem, który czyha na cnotę albo pożera cnotę. Jerzego Stępowskiego. Katarzyna Kobro swoje pierwsze dziecko, chłopca, poroniła, natomiast drugie dziecko, córkę, urodziła, kiedy miała 40 lat i faktycznie była to córka bardzo długo wyczekiwana. Katarzyna była już gotowa na to, żeby wydać na świat pełnowartościową istotę. Strzemiński dziecka nigdy nie chciał, ale Katarzyna już dłużej nie była w stanie właśnie ukrywać swojego instynktu macierzyńskiego i też te słowa teściowej, które w niej tak na wiele lat zapadły, że ma opiekować się strzemińskim, a nie dziećmi, już raczej nie były dla niej istotne, ponieważ bardzo silnie czuła instynkt macierzyński i po prostu yy, chciała mieć dziecko. Ich córka niestety urodziła się chora i e, nie było to jakieś stałe e, nie wiem, upośledzenie. Prawdopodobnie, tak stwierdzili lekarze, była zatruta dymem nikotynowym, ponieważ jej rodzice, przede wszystkim Katarzyna, e, palili jak smoki, odpalali papierosa za papierosem. E, pili też bardzo dużo kawy, łykali, e, byli uzależnieni od proszków e, na ból głowy, kogutek, które były też bardzo popularne w tamtym czasie. I być może to wszystko wpłynęło na to, że dziecko było zatrute, chociaż nie wiem, czy oficjalnie teraz istnieje taka diagnoza. Faktem jest, że dziewczynka bardzo dużo tam do drugiego roku życia chorowała, non stop krzyczała, płakała, także Katarzyna była jedyną osobą, która była w stanie ją jakkolwiek uspokoić. Strzemiński uciekał do sąsiadów, a Katarzyna musiała ciągle być przy córce i się nią opiekować. Co myślę, że było dla niej mocno męczące, ale też z drugiej strony była na tyle jakby gotowa na macierzyństwo, że wszelkie trudy przeszła mimo wszystko. W tamtym czasie tworzyła głównie papierowe konstrukcje, projekty, rzeźby, ale z nich najprawdopodobniej nic nie powstało. W roku 1939 szybciej wracają z nadmorza do Łodzi, ponieważ no myślę, że głównie dlatego, że Władysław był wojskowym, wiedział, że coś może się wydarzyć i faktycznie wybuch II wojny światowej zastaje ich w Łodzi. Natomiast oni są przekonani, że wojna potrwa tylko kilka tygodni, zresztą jak wiele osób w tamtym czasie i postanawiają, że ten najgorszy okres przetrwają na Wileńszczyźnie u rodziny Strzemińskiego. Zabierają swoje rzeczy, córkę, oczywiście wszystko ma na swoich barkach Katarzyna, ponieważ Władysław nie był w stanie nic nieść i na Wileńszczyźnie... Hmm, 
dowiadują się, że Niemcy szybko zajęli Łódź, Rosjanie Wilno, Strzemiński zaczyna uczyć w tamtejszym gimnazjum, Katarzyna, żeby zarobić na nie wiem, talerz makaronu dla córki, masuje bogatym staruszkom stopy. I tam też pojawiają się jakieś takie sytuacje, w których widać, jak bardzo małżeństwo było schierarchizowane. Katarzyna wspomina później, że na przykład Strzemiński spał na łóżku przykryty kocem, baraniną. Ona spała pod swoim płaszczem na jakichś metalowych prętach. Córka wspominała, że matka nie miała napończochy, że miała przemarznięte nogi, popękane z zimna dłonie. Katarzyna na sankach musiała dla rodziny wozić drewno. Woziła również Strzemińskiego do szkoły na sankach. Także ona sama porównywała siebie do konia pociągowego i myślę, że hmm, chyba taką funkcję pełniła w tym związku i może przez Pierwsze lata małżeństwa jakoś to akceptowała, ale potem coraz bardziej jej to przeszkadzało. Z obawy przed wywózką w głąb Rosji małżeństwo postanawia wrócić do Łodzi i faktycznie wracają bydlęcym wagonem i w maju 1940 roku przyjeżdżają do swojego domu. Łódź w trakcie niemieckiej okupacji nie jest już tym samym miastem. Przede wszystkim strzemiscy nie wracają do swojego mieszkania, ponieważ zajmują go Niemcy. Nie ma Piotrkowskiej, jest Adolf Hitler Strasse, na ulicach powiewają hitlerowskie flagi, w herbie miasta zamiast Łodzi jest e, swastyka. E, powstają też pierwsze getta na okupowanych ziemiach, e, na Starym Mieście i na Bałutach e, i one też zresztą zostaną jako ostatnie zlikwidowane. I to co robią strzemińscy i co zaważy na ich małżeństwie i na ich rodzinie to podpisanie rosyjskiej listy. Katarzyna oczywiście z racji tego, że była narodowości rosyjskiej, podpisała listę bez wahania, natomiast Strzemiński był polskiej narodowości i fakt, że podpisał rosyjską listę, która dawała mu pewne przywileje, w przyszłości mogły zaważyć na jego losie. I to był powód, dla którego Strzemiński znienawidził żonę, tak jakby ona była winna tego, że on podjął bardzo poważną decyzję. Ja mam wrażenie, że on całą nienawiść, którą miał do swojego czynu, jakby poczucie zdrady własnego narodu, poczucie, że sprzedał się za jakieś przywileje, które dawała mu ta lista, jakby wszystko przerzucił na swoją żonę i po prostu na tym tle zaczął się nad nią znęcać. No chyba nie ma tutaj jakby innego, innej nazwy na jego zachowanie. Sytuację pogorszył fakt, że Katarzyna ochrzciła ich córkę bez jego zgody w cerkwi. Kiedy Strzemiński się o tym dowiedział, wpadł w szał i ochrzcił córkę w kościele katolickim, ale po latach Nika i tak wybierze prawosławie. I jak wspominała, jakby dla niej z perspektywy dziecka było naprawdę bardzo trudne do zrozumienia, dlaczego jej ojciec tak traktuje matkę. Właściwie to dzięki Katarzynie Kobro przetrwały okupację niemiecką ich dzieła, ponieważ kiedy wrócili do Łodzi, okazało się, że obrazy Strzemińskiego zalegają czyjąś piwnicę, a rzeźby Katarzyny wylądowały na śmietniku. Hitlerowcy uważali, że kolekcja sztuki nowoczesnej to paskudztwo. Hitler uważał, że sztuka nowoczesna jest sztuką błaznów, którzy wyrażają poprzez nią swój chory umysł i wypociny swojego chorego umysłu. Także to, że ona znalazła i obrazy, i swoje rzeźby, i zdołała je przewieźć bez złapania na tym uczynku przez policję. Było jakimś cudem, ale dzięki właśnie jej odwadze ich dzieła znalazły się bezpieczne pod podłogą ich kuchni i przetrwały okupację. Zniszczone, bardzo zniszczone, ale jednak przetrwały. Kiedy wojna się kończy, Niemcy uciekają z Łodzi, wkracza Armia Czerwona. Łódź jest miastem, które praktycznie w ogóle nie, nie doznało zniszczeń w związku z wojną i nawet są plany, żeby Warszawę przenieść do Łodzi, w sensie stolicę, żeby przenieść do Łodzi. Tak ostatecznie się nie dzieje oczywiście, ale Łódź zaczyna znowu świetnie prosperować. 
do muzeum sztuki ponownie trafiają dzieła Strzemińskiego i Kobro, jej rzeźby są poddane renowacji. Natomiast to, co jest dla nich bardzo ciężkie, to właśnie fakt, że w trakcie okupacji podpisali rosyjską listę. Katarzyna nie wnioskuje o rehabilitację, ponieważ doskonale wie, że zawsze podkreślała swoją rosyjską narodowość i obywatelstwo polskie. Natomiast Strzemiński, bojąc się konsekwencji, wywózki w głąb Rosji, E, ponieważ no, trzeba zaznaczyć, że jakby w związku z tym, że Rosjanie w tamtym okresie mieli pewne przywileje, co prawda strzemińscy korzystali tylko z kartek na jedzenie, w nim nie godzili się na przykład na przeniesienie do lepszego mieszkania, e, to i tak e, mogli zostać posądzeni o to, że byli zaprzyjaźnieni z wrogiem. Także mm, nowa władza mogła bardzo podejrzliwie na nich patrzeć i mogli po prostu zostać, nie wiem, zamknięci albo wywiezieni. Strzemiński składa wniosek o rehabilitację, która zostaje pozytywnie rozpatrzona w roku 1946 i może trochę odetchnęli z ulgą, co nie zmienia faktu, że w małżeństwie dzieje się bardzo źle. Strzemińscy po pięciu latach wracają do swojego starego mieszkania na nowym osiedlu i wracają również ich sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Natomiast wszyscy dostrzegają, że strzemiscy są bardzo odmienieni i że wojna wywarła na nich bardzo duże piętno. Zresztą trudno się dziwić. Widzą coraz częściej posiniaczoną Katarzynę, która bita jest przez męża pogrzebaczem, jego szczudłami. Codziennie są awantury. Mąż zarzuca żonie, że właściwie wyzywa ją od hitlerówek, od kacapek, od wariatek. Żona nazywa go farbowanym lisem, tak wtedy mówiono o Volksdeutschach, ponieważ to jest taka kwestia nie do końca wyjaśniona, ale Kobro zarzucała mu również jakieś kontakty z Niemcami. Dochodzi do tego, że Strzemiński wyprowadza się z domu i e, wnosi do sądu wniosek o odebranie Katarzynie praw rodzicielskich, ponieważ uważa, że Katarzyna córkę wynaradawia, że wychowuje ją w duchu hitlerowskim i postanawia właśnie uniemożliwić jej e, dalsze wychowywanie dziecka. Jest to oczywista bzdura, m, ponieważ zresztą jak sąsiedzi e, na sali sądowej e, zeznają, Katarzyna zajmowała się dzieckiem bardzo dobrze i nikt nigdy nie widział, żeby ona miała jakiekolwiek kontakty z Niemcami. W przeciwieństwie na przykład do Strzemińskiego, który z Niemcami się pozdrawiał i malował im portrety. Także ewidentnie ich otoczenie staje murem za Katarzyną i również sąd oddala wniosek, nie, nie widząc żadnych argumentów za tym, żeby Katarzynie dziecko odebrać. Ich córka miała wówczas 11 lat i wspomina oczywiście ten okres bardzo źle. Kiedy Strzemiński wyprowadza się, Katarzyna wraca do rzeźbienia, ale jak twierdzi jej mąż, bez jego uwag i bez jego obecności jej sztuka jest bezwartościowa. Wiadomo. Wprowadza się do Katarzyny jej przyjaciółka, która czasami jej pozuje i pomaga jej się ogarnąć, dojść do siebie, ponieważ dla Katarzyny rozpad małżeństwa i rodziny był ogromnym ciosem. Strzemiński przeciwnie był wtedy zakochany do szaleństwa w studentce na uczelni, gdzie wykładał i do tego stopnia, że właśnie postanowił się rozwieść z Katarzyną, e, oświadczył się tej dwudziestolatce, e, natomiast ona miała męża i też nie wiedziała, że Strzemiński jest nadal żonaty. Katarzyna oczywiście się o tym dowiedziała, podejrzewam, że musiała bardzo cierpieć w związku z tym. Na Strzemińskiego nawet studenci pisali skargi, ponieważ on był tak zafascynowany tą dziewczyną, że tylko jej dawał uwagę i mm, tylko z nią rozmawiał w trakcie zajęć, e, a e, na innych studentów nie zwracał uwagi. Faktem jest, że chyba nie było między nimi żadnego romansu, ponieważ tak jak powiedziałam, e, ona miała męża, ale towarzyszyła mu do końca życia i traktowała go po prostu jak swojego mistrza. Katarzyna Kobro również starała się o pracę na uczelni i oczywiście była ceniona i... Rektor chciał ją przyjąć, ale jego decyzji sprzeciwił się Strzemiński. 
I faktycznie udaremnił Katarzynie możliwość zatrudnienia się na uczelni, także była w tragicznej sytuacji finansowej, żeby jakkolwiek przeżyć i zarobić szyła, pluszowe, zajączki, misie, zabawki. Po wojnie nie została przyjęta do zrzeszenia artystów plastyków, w związku z czym wkrótce nawet tego nie mogła robić jako zawodowiec. Także była w naprawdę trudnej sytuacji i podobno kiedy nie było z nią córki, żywiła się samymi ogórkami i zbierała żołędzie w parku, żeby móc sobie zrobić pseudo kawę. W roku 1948 Strzemiński tworzy w Muzeum Miejskim salę neoplastyczną, w której znajdują się i jego obrazy, i rzeźby Kobro. Otwarcie tej sali jest zorganizowane z wielką pompą, przyjeżdża minister kultury, natomiast nie pojawia się na nim Katarzyna z obawy przed spotkaniem z Strzemińskim ale podobno wracała do galerii bardzo często. Myślę, że głównym powodem była chęć poczucia się znowu jak rzeźbiarka, jak artystka ceniona, wystawiana, ponieważ w domu po prostu była zapomnianą, wyautowaną rzeźbiarką, która jest skazana na milczenie i nietworzenie. Katarzyna Kobro trafia po raz drugi do sądu, tym razem jest oskarżona o odstępstwo od polskiej narodowości, Podejrzewa, że doniósł na nią Strzemiński, który lata temu się zrehabilitował. Ona oczywiście tego nie zrobiła w tamtym czasie. Natomiast teraz zostaje skazana na 6 miesięcy więzienia. Odwołuje się, wydaje na adwokata ostatnie swoje pieniądze, sprzedaje swój ulubiony prezent od malarza Czyżewskiego, Madonny z Dzieciątkiem. I udaje jej się całe szczęście wybronić. Zresztą jakby sprawa była oczywista, tak jak powiedziałam, Katarzyna zawsze podkreślała przed wojną, w trakcie swoją rosyjską narodowość. Także te oskarżenia były zupełnie bezzasadne i świadkowie, którzy znali Katarzynę, kiedy już mieszkała w Polsce, potwierdzili jej zeznania. No ale oczywiście na pewno musiała się martwić i stresować tym, że została skazana na więzienie. Na pewno na jej córce też to się źle odbiło i oczywiście straciła pieniądze w związku z tym, także same straty. Katarzyna mniej więcej od trzech lat skarży się na bardzo silne bóle w krzyżu, w okolicy brzucha, natomiast leczy się głównie naparem z dziurawca, który sama sobie parzy i pije. I kiedy dowiaduje się, że nie jest to zwykły ból, tylko nowotwór, już nieoperacyjny, waży trochę ponad 40 kg przy wzroście 1,64 m. Także jest niezwykle wychudzona, wymęczona chorobą, o której wcześniej nie wiedziała. Trafia do szpitalu onkologicznego w Warszawie. Niestety, no tak jak powiedziałam, rak był już nieoperacyjny, także trochę jej stan zdrowia się poprawia, wraca do domu, ale wkrótce zacznie się jej powolne umieranie w ogromnych męczarniach, do tego stopnia, że szpital w Łodzi już nie chciał jej nawet przyjąć. Katarzyna w tamtym okresie już żyła w takim ubóstwie i w takiej nędzy, że naprawdę niewiele osób było w stanie wytrzymać w jej mieszkaniu, także wsparcie miała wyłącznie u swojej nastoletniej córki, jeżeli w ogóle można to nazwać wsparciem. I sąsiadki, które stały się jej przyjaciółkami, również jej pomagały, robiły zastrzyki z morfiny, które niestety już nie pomagały. Ostatecznie zabrało ją pogotowie do domu opieki, wbrew jej woli, ponieważ bardzo nie chciała umierać sama. Strzemiński w tamtym okresie odwiedził ją raz i jego wizyta skończyła się awanturą i Katarzyna zakazała mu przychodzić na jej pogrzeb. Przed zabraniem jej do domu opieki zostawiła swoje rzeźby z sąsiadką, a córce zostawiła złotą koronkę na czarną godzinę. Katarzyna Kobro umiera samotnie. Jej córka dowiaduje się o śmierci matki podczas jednej z wizyt od pielęgniarki. Jej pogrzeb organizują sąsiedzi. Pojawia się na nim dosłownie kilka osób. Nie ma Strzemińskiego, ponieważ Nika nie poinformowała go o tym, że matka zmarła i że jest jej pogrzeb. Nika trafia do domu dziecka na jakiś czas, a potem w związku z tym, że z tego ośrodka często ucieka, zamieszka z ojcem. W tym samym roku, kiedy umiera Katarzyna, salę neoplastyczną likwidują, ich prace trafiają do magazynu, a Strzemiński popada w niełaskę władzy, zostaje wydalony z uczelni i 
otrzymuje zakaz nauczania. Także można powiedzieć, że spotkał go dokładnie ten sam los, który zgotował swojej żonie, tylko że z rąk władzy. Strzemiński zresztą nie żyje długo, bo umiera w ciągu niecałych dwóch lat na Gruźlicę, z tą jedynie różnicą, że jego otacza wianuszek studentów i chyba to jest jedyna różnica. Ich pierwszą wystawę pośmiertną zorganizowano w Łodzi w roku 1956, czyli dość szybko, w miejscu, gdzie kiedyś razem współtworzyli Instytut Propagandy Sztuki w latach 30., a rok później za sprawą ich przyjaciela Przybosia mają wystawę w Paryżu, do którego nigdy nie udało im się wyjechać ale ich prace spotykają się z ogromnym entuzjazmem i podziwem, no ale niestety było już dla nich za późno. Nika po latach zostanie psychiatrą i napisze książkę bardzo emocjonalną, bardzo osobistą, bardzo intymną Miłość, sztuka i nienawiść właśnie o życiu jej rodziców z perspektywy dziecka, które temu się przyglądało. Wracając jeszcze na chwilę do czasów okupacji niemieckiej w Łodzi, Katarzyna Kobro w tamtym okresie, nie mając opału, nie mając pieniędzy na opał, pali swoje drewniane rzeźby i właściwie te, które się zachowały, były z metalu albo materiałów, których nie dało się spalić. Autorka książki Kobro, Skok w przestrzeń, pani Małgorzata Czyńska, zastanawia się, to jest ta książka, Zastanawia się, czy był to akt rozpaczy, czy może buntu wobec e, postawy Strzemińskiego, który traktował sztukę lepiej niż życie, niż swoją żonę, niż innych ludzi. Ja zastanawiam się, co musiało popchnąć Katarzyna oprócz oczywiście warunków, w których żyła, że spaliła swoje dzieła, a wydaje mi się, że była akurat taką artystką, która była przekonana o wartości swoich dzieł i swojej twórczości i jakby trudno mi jest uwierzyć, że kiedykolwiek uwierzyła, że jej sztuka jest bezwartościowa, nawet jeżeli żyła w tragicznych warunkach. Dla mnie nie była to raczej rozpacz, tylko chęć przywrócenia sobie kontroli i władzy nad tym, co zrobiła i co dała światu. Myślę, że ich chęć, aby sztuka nowoczesna tworzyła nowe pokolenia i inspirowała nowe pokolenia, absolutnie się sprawdziły. Jest bardzo dużo materiałów w internecie na temat e, i biografii, i twórczości Katarzyny Kobro. E, można zobaczyć e, filmy dokumentalne i biograficzne na TVP VOD. Natomiast dla mnie ze wszystkich materiałów, do których ja e, zajrzałam, właśnie najbardziej obiektywna, wyczerpująca jest ta książka i to właśnie na niej oparłam skrypt tego odcinka. Autorka powołuje się na mnóstwo źródeł, przywołuje tutaj między innymi właśnie fragmenty esejów Katarzyny, jej artykułów, mówi bardzo dużo na temat historii, tła historycznego z tamtego okresu, Także nie jest to tylko książka na temat, nie wiem, problemów rodzinnych strzemińskich, ale jest tu również kawał teorii, kawał e, historii sztuki e, i historii w ogóle. Także świetna pozycja, to jest jedna z moich ulubionych książek biograficznych, którą bardzo serdecznie polecam. Polecam również zobaczyć film Andrzeja Wajdy pod tytułem Powidoki który widziałam dwa razy i za każdym razem właśnie po przeczytaniu e, tej książki i... No jestem e, zszokowana, jak różne są to historie, przede wszystkim jak różna jest postać Strzemińskiego. E, w filmie Andrzeja Wajdy właściwie doszło do tego, czego Strzemińscy nienawidzili, czyli tych takich pomników e, ojców narodów. E, a taki pomnik wystawiono Strzemińskiemu tym filmem. E, niezwykle lukrowana historia. Podejrzewam, że film miał być wzruszający, wyszedł e, patetyczny, kiczowaty i momentami po prostu śmieszny i niesmaczny. E, ale to też pokazuje, jak bardzo twórcy zwracają uwagę na zupełnie różne aspekty rzeczywistości. I dlatego tak bardzo podoba mi się ta książka, która jest niezwykle obiektywna i w której autorka powołuje się na wiele źródeł, a nie tylko na jakieś, nie wiem, ogólnikowe legendy na temat życia niektórych ludzi, jakieś anegdoty, które po prostu w scenariuszu 
wybrzmiewały wręcz komicznie. E, szkoda, bo historia jest niezwykle nośna, e, historia i Kobro i Strzelińskiego, ich twórczość jest niezwykle inspirująca i naprawdę i w teatrze, i w tańcu, i w performensie, i w literaturze mnóstwo artystów e, przywołuje twórczość e, Kobro i Strzelińskiego. E, szkoda, że film Andrzeja Wajdy wyszedł na tym tle po prostu kiczowato. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym pozostaniemy w Polsce, w Warszawie. E, opowiem o artystce, która chyba mieszkała i występowała na każdym kontynencie. E, niezwykła kobieta, jedna z bardziej inspirujących, o jakich czytałam. Także zapraszam za miesiąc. Cześć! 